வெப்ப இயக்கி வேலை பொறுத்தளவுக்கு நம்ம முதல் கணக்கு பார்ப்போம் தனித்த அமைப்பில் உள்ள ஒரு வாயுவின் அழுத்தம் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு அட்மாஸ்பியர் தனித்த வாயுக்களனில் உள்ள வாயுவின் தொடக்க மற்றும் இறுதி கொள்ளளவு முறையே ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு ஜீரோ லிட்டர் நாலு புள்ளி அஞ்சு ஜீரோ லிட்டர் எனில் வாயுவின் அக ஆற்றல் மாற்றத்தினை ஜூலில் கணக்கிடுக அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ அக ஆற்றலுக்கு ஃபார்முலா முதல் நம்மளுக்கு தெரியணும் அக ஆற்றலுக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா டெல்டா இ ஈக்குவல் டு க்யூ ப்ளஸ் டபிள்யூ ஆர் க்யூ மைனஸ் டபிள்யூ எது வேணாலும் எழுதிக்கலாம் இப்போ டெல்டா இ ஈக்குவல் டு அவங்க நம்ம கணக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா தனித்த அமைப்புன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க தனித்த அமைப்பில் வெப்பம் வந்து உள்ளேயும் வராது வெளியிலேயும் போகாது வெப்பநிலை மாற்றம் வந்து ஏற்படாது ஸோ க்யூவுடைய வேல்யூ என்னென்னா ஜீரோ இந்த இடத்துல தனித்த அமைப்புன்னு கொடுத்துருக்கனால க்யூவோட வேல்யூ ஜீரோ ப்ளஸ் டபிள்யூ ஸோ டெல்டா இ இஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ நம்மளுக்கு டபிள்யூக்கு ஆல்ரெடி ஃபார்முலா தெரியும் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா தொடக்க மற்றும் இறுதி கொள்ளளவு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அவங்க கன அளவு கொடுத்துருக்காங்க வி ஒன் வி டூ கொடுத்துருக்காங்க சம்மில் அதே மாதிரி அழுத்தம் ப்ரெஷர் கொடுத்துருக்காங்க இது ரிலேட்டடாக வரக்கூடிய டபிள்யூ ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா W டு மைனஸ் பி இன்ட்டு டெல்டா வி நம்மளுடைய கணக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அழுத்தம் கொடுத்துருக்காங்க கொள்ளளவு கொடுத்துருக்காங்க அதனால் நான் என்ன ஃபார்மில் பயன்படுத்துகிறேன் அப்படின்னா டபிள்யூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி இன்ட்டு டெல்டா வி அப்படின்னு பயன்படுத்துகிறேன் டபிள்யூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி இன்ட்டு டெல்டா வி இப்போ டபிள்யூடைய வேல்யூ என்ன டபிள்யூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் அழுத்தத்துடைய வேல்யூ என்னன்னா ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு இதில் டெல்டா வி அப்படின்றது வி டூ மைனஸ் வி ஒன் மைனஸ் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு வி டூடைய வேல்யூ வந்து லாஸ்ட் கொடுத்துருக்கிறது வி டூடைய வேல்யூ நாலு புள்ளி அஞ்சு ஜீரோ மைனஸ் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு ஜீரோ ஸோ டபிள்யூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு இன்ட்டு நாலு புள்ளி அஞ்சுலேருந்து ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு மைனஸ் பண்ணால் ரெண்டு இதோடய இது வா இதை பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு இன்ட்டு ரெண்டு அது ரெண்டு பத்து ஜீரோ மிச்சம் ஒன்று ரெண்டாயிரம் நாலு நாலு ஒன்று அஞ்சு ஸோ அஞ்சு மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் அஞ்சு அழுத்தத்துக்குரிய குறியீடு வந்து அட்மாஸ்பிய வாலிமுடைய குறியீடு வந்து லிட்டர் அவங்க ஒரு வார்த்தை கொடுத்துருக்காங்க அக ஆற்றலின் மாற்றத்தை ஜூலில் கணக்கிடுக அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த லிட்டரை வந்து அட்மாஸ்பிய லிட்டரை ஜூலாக மாற்றணும் அப்படின்னா எதால் பெருக்கணும் அப்படின்னா நூற்றி ஒன்று புள்ளி மூணால் பெருக்கணும் நூற்றி ஒன்று புள்ளி மூணால் நம்மளுடைய நூற்றி ஒன்று புள்ளி மூணு அஞ்சு பெருக்கணும் அப்படின்னா ஐ மூணு பாயிண்ட்ஸ் அஞ்சு மிச்சம் ஒன்று ஓரஞ்சு அஞ்சு ஆறு ஜீரோ ஒரஞ்சு ஸோ ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா மைனஸ் ஐநூற்றி ஆறு புள்ளி அஞ்சு ஜூல் நம்மளுடைய விடை வந்து இது தான் இந்த விடை இதில் பார்க்கும் பொழுது எந்த விடையோட மேட்ச் ஆகுதுன்னு மொதல் பார்க்கணும் அதாவது அவங்க வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக தான் கால்குலேட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏ கிடையாது பி கிடையாது சியில் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஐநூற்றி அஞ்சு ஜூல் இது தேரத்தால் நம்மளுடைய வேலையுடைய மதிப்புக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ ஆன்சர் வந்து சி நம்ம அடுத்த சம் பார்ப்போம் கீழ்காணும் எந்த வேதி வினையில் டெல்டா எஸ் ஈக்குவல் டு பாசிட்டிவ் டெல்டா ஹச் ஈக்குவல் டு நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க டெல்டா எஸ் அப்படின்னா முதல் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் டெல்டா எஸ் அப்படின்னா ஒழுங்கற்ற தன்மை ஒரு ரூமில் வந்து பத்து பேர் வரிசையாக நின்றுருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க இடச்சி அவங்க அடைச்சக்கூடிய இடம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்மியாக இருக்கும் அந்த பத்து பேருமே வந்து ஒரு ஏக்கர் பரப்பு அளவில் நின்றுருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க இடத்துக்கு அடைச்சிருக்கக்கூடிய இடம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்போ டெல்டா எஸ் வேல்யூ வந்து ஏக்கரில் அடைச்சிருந்தாங்க ஏக்கரில் நின்றுருந்தவங்க அடைச்சிருந்த இடம் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா டெல்டா எஸ் வந்து பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் அதாவது ஒரு பொருள் வந்து திடநிலைமையில் இருக்கும்போது டெல்டா எஸோடைய மதிப்பு ஜீரோ திரவ நிலையில் இருக்கும்போது டெல்டா எஸோட மதிப்பு ஓரளவு இருக்கும் வாயு நிலைமையில் இருக்கும் பொழுது டெல்டா எஸோட மதிப்பு எப்பயுமே பாசிட்டிவாக இருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த இதில் வந்து ஆப்ஷனில் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா எந்த பொருள் வந்து திடநிலையிலேருந்து வாயு நிலையில் மாறி இருக்கும் அதுக்கு டெல்டா எஸ் மதிப்பு அதிகமாக இருக்கும் இப்போ ஏவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கிராஃபைட் கிராஃபைட் ஒரு திடநிலைமையில் இருக்கக்கூடிய பொருள் அது என்னவாக மாறி இருக்குன்னா கேஸாக மாறி இருக்கு ஸோ இங்கே வந்து டெல்டா எஸோட மதிப்பு பாசிட்டிவ் இப்போ நான் அதுக்கு அடுத்த ஆப்ஷனையும் பார்த்துருவோம் கேஸு இங்கே கேஸ் அதே மாதிரி கேஸ் வந்து வினை படுபொருளும் கேஸாக இருக்குது வினை விளைபொருளும் கேஸாக இருக்குது இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா டெல்டா எஸோட மதிப்பு ஜீரோ ரெண்டுமே கேஸாக இருக்கனால அது வந்து விரி
பி ஆப்ஷனை பொறுத்த அளவுக்கு தோராயமாக ஏதாவது ஒரு வேல்யூ வந்து கிடைக்கலாம் ஆனால் சி ஆப்ஷனை பொறுத்த அளவுக்கு கண்டிப்பாக சாலிடு சாலிடு அப்படின்னு வரும் பொழுது அதனோட டெல்டா எஸ் மதிப்பு வந்து ஜீரோ தான் அந்த டி ஆப்ஷனை பார்க்கும் பொழுது ஒரு சாலிடு லிக்யூடாக மாறி இருக்கு டெல்டா எஸுக்கு குறைஞ்ச அளவுக்கு ஓரளவுக்கு ஒரு மதிப்பு வந்து இருந்திருக்கும் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி திடநிலைமையில் இருக்க பொருள் திரவ நிலைக்கு திரவ நிலையில் மாறிச்சுன்னா டெல்டா எஸோட மதிப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அதே இது திடநிலைமையில் இருக்க பொருள் வாயு நிலைமையில் மாறிச்சு அப்படின்னா டெல்டா எஸோடைய மதிப்பு அதிகமாக இருக்கும் இந்த கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஆன்சர் வந்து ஏவை டிக் பண்ணிடலாம் இங்கே டெல்டா ஹச் நெகட்டிவ் அப்படின்னு எந்த வேதிவினையில் வரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுருக்கணும் எல்லா எரிதலுக்குரிய வேதிவினையும் ஆக்சிஜனை சேர்க்குறோம் அப்படின்னா எரிதல் வினை இப்போ ஆக்சிஜனை சேர்க்கும் பொழுது அதனுடைய டெல்டா ஹச் எரிதல் வினையில் டெல்டா மதிப்புடைய டி அப்படின்னு போட்டு நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் டெல்டா எஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஹச்சோடைய மதிப்பு ஒன்று புள்ளி நாலு மூணு அஞ்சு கிலோன்னு கொடுத்துருக்கனால இன்ட்டு பத்தினடுக்கு மூணு டிவைடட் பை டெம்பரேச்சர் வந்து ஜீரோ டிகிரி சென்டிகிரேட் ஜீரோ டிகிரி சென்டிகிரேட்டை வந்து கெல்வினாக மாற்றணும் அப்படின்னா இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு கெல்வினால் பெருக்கணும் ஸோ ஒன்று நாலு மூணு அஞ்சு இந்த மூணு டிஜிட்ஸையும் ஒன்று நாலு மூணு அஞ்சு டிவைடட் பை இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு கெல்வினால் வகுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் அப்படின்னா அஞ்சு புள்ளி ரெண்டு ஆறு ஸோ ஆப்ஷன் ஆன்சர் என்னென்னா சி நம்ம அடுத்த சம் பார்ப்போம் நூறு டிகிரி சென்டிகிரேட் வெப்பநிலையில் நீர் ஆவியாகும் பொழுது அதன் எந்தாள்பியின் மதிப்பு நாற்பது புள்ளி ஆறு ஆறு கிலோ ஜூல் மோல் பவர் மைனஸ் ஒன்று எனில் அதன் அக ஆற்றலின் மதிப்பை கணக்கிடுக அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அக ஆற்றலுக்குரிய ஃபார்முலா அக ஆற்றலை எந்தாள்பி ரிலேட் பண்ணுற ஃபார்முலா என்னென்னா டெல்டா ஹச் டெல்டா இ ப்ளஸ் டெல்என்ஜி ஆர்டி அப்படின்றத அந்த ஃபார்முலா இப்போ நம்ம இவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு நீர் மூலக்கூறு லிக்யூட் நிலைமையிலேருந்து வாயுவாக மாறுது இப்போ வாயுவாக மாறும் பொழுது இதனுடைய மூல்களுடைய எண்ணிக்கை டெல்லஞ்சி வேல்யூ எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னா வினை விளைபொருள் மைனஸ் வினைப்படுபொருள் வினை விளைபொருள் வந்து ஒன்று வினைப்படுபொருள் வந்து ஜீரோ கேஸிஸ் நிலைமையில் வினைப்படுபொருள் இல்லை ஸோ ஜீரோன்னு போட்டிருக்கேன் டெல்லஞ்சி வேல்யூ வந்து ஒன்று டெல்டா ஹச் ஈக்குவல் டு டெல்டா இ வினை டெல்லஞ்சியுடைய வேல்யூ என்ன அப்படின்னா ஒன்று ஆறோட வேல்யூ என்னென்னா எட்டு புள்ளி மூணு ஒன்று நாலு டெம்பரேச்சர் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க நூறு டிகிரி சென்டிகிரேட்டுன்னு சொல்லி இதை கெல்வி நான் மாற்றும் பொழுது இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸோ வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து முந்நூற்றி எழுபத்தி மூணு கெல்வின் நம்மளுக்கு வேணுங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து டெல்டா இடைய மதிப்பு டெல்டா இ ஈக்குவல் டு டெல்டா ஹெச் மைனஸ் எட்டு புள்ளி மூணு ஒன்று நாலு இன்ட்டு முந்நூற்றி எழுபத்தி மூணு கெல்வின் இப்போ டெல்டா ஹச்சோட மதிப்பு நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க எந்தாள்பியுடைய மதிப்பு நாற்பது புள்ளி ஆறு ஆறு மைனஸ் எட்டு புள்ளி மூணு ஒன்று நாலு இன்ட்டு முந்நூற்றி எழுபத்தி மூணு கெல்வின் டெல்டா ஹெச் டெல்டா ஹெச் வேல்யூ இதை பெருக்கி நாற்பதாவில் வகுத்தோம் சாரி நாற்பதாவில் கழித்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வரக்கூடிய மதிப்பு என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா ப்ளஸ் முப்பத்தி ஏழு புள்ளி ஆறு ஆறு ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ